Welcome to Affinity Digital. Myself, Devdatta Dev Choudhury, and today we will be solving the questions of full length test 4. So, let's start with section A question, where all the 35 questions are mandatory for you. So, starting with question number 151, select the set of animals which causes pseudocilum and exhibit bilateral symmetry. So, here the question is, that is emphasizing pseudocilum and bilateral symmetry. So pseudocilum jo characteristic hota hai, it is the characteristic of which phylum? It is the characteristic of phylum Eschihelminthes. So dekhte hai, first option mein kya hai? First option mein hai locust, ancylostoma and hirudinaria. But jo first part mein dekhte hai ki locust, locust belongs to phylum Arthropoda. So ye jo first option hai, wo incorrect hai. Second option ke shuruat mein hi dekh lete hai, Naris. Naris is an anilid. Third is Ascaris, that is correct, Vucereria and Ancylostoma. So, according to the question, the third option is the correct one. Following this, question, option number four, that is Pesiola, jo Pesiola to Plethi element this ka hai. So, ye option bhi incorrect hoga. So, according to question number 151, the third option is the correct one. Moving to the next question. Moving to the next question, that proboscis gland in hemicord is associated with the function of so, but so proboscis gland jo hai, proboscis gland in k proboscis region mein hota. Their body, hemicordates ka jo body hota hai, in ka body divided hai into proboscis, collar and trunk. This is the proboscis, this is the collar. And this is the trunk. These organisms are tailless. Hote. They are marine organisms. They are exclusively marine. And in the excretory gland, it is located hota hai? in the proboscis region. This excretory gland absorbs the nitrogenous waste from their body fluid and releases outside. Because its location is in the proboscis region, mein hai. hence it is known as proboscis. Gland it is meant for excretion. Moving to the next question. Now, question number 153. This question is from Animal Husbandry part of Strategies and Food Enhancement. But so, Hissardale is the result of this. is a very common question. And it is the result of crossbreeding. It is the result of crossbreeding. Now, crossbreeding is an outbreeding method. Ka ek hissa hai. जहाँ पे दो अन दो related breed को cross किया जाएगा, mate किया जाएगा, and हमें resultant product मिलेगा, जो कि एक superior quality gene को carry कर सकता है. It is the result of the cross between between the canary, evis and merino rhymes. And the resultant progeny is known as Hissardi. Animal breeding ka jo significant hai wo hai superior quality breed produce karna. Thik hai? Wo ho sakta hai related breed ke beech ya fir aisa bhi ho sakta hai ki within the breed 4 to 6 generation tak cross kiya jai. Okay, so this is the result of crossbreeding. Yad rakna crossbreeding, outbreeding ka ek method. Moving to the next question. Notochord extends from head to tail region and is persistent throughout their life. But your notochord is extends from head to tail. This question is from animal kingdom. Head to tail. Head means cephalo. So, this is about cephalocordata. Okay. Notochord extends from head to tail and wo zindagi bhar reh jata hai. Jabke isse pehle jo uh, subphylum hai, that is eurocordae, in me notochord tail region me hota hai, wo bhi, wo disappear ho jata hai during the process of metamorphosis. Lekin yaha pe clearly mentioned hai that is, it is persistent throughout the life. 
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा आंसर नोटोकॉट जो जिंदगी भर रहता है वो भी हेड से लेके टेल तक सो वी विल कंसिडर दिस एज अंकिस्टोमा ब्रेंकिस्टोमा इज एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉडा बाकी एसिडिया सेल्पा डोलियोलम दे बिलोंग्स टू यूरोकॉडिट और यूरोकॉडिट में नोटोकॉट परसिस्टेंट नहीं होता है और अगर होता भी है वो लार्वल स्टेज में होता है इन द टेल रीजन ओके याद रहेगा सो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट वन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ टाइप ऑफ सेल जंक्शन व्हिच प्राइमरीली हेल्प्स टू सीमेंट नेबरिंग सेल टू कीप देम टुगेदर टू कीप देम टुगेदर सीमेंट एनसीआरटी में क्लियर तरीके से लिखा हुआ है जो सीमेंटिंग करके जो ज्वाइन रखता है जो दो एडजस्टेंट सेलों को सेलों को सीमेंट करके रखता है आपस में जोड़े रखता है दैट इज द एडहेरिंग सेल बच्चों टाइट जंक्शन जो है उसका प्राइमरी काम क्या होगा इट डू नॉट अलाउ लीकेज बिटवीन टू सेल कोई भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होगा गैप जंक्शन दोनों एडजस्टेंट सेल के बीच एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट कर देगा जबकि एडहेरिंग जंक्शन क्या होगा वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट जब प्रोवाइड करेगा तब क्या होगा इन दो एडजस्टेंट सेलों के बीच अगर थोड़ा बहुत भी गैप है तो इनके साइटोप्लाज्म अंदर का साइटोप्लाज्म इतना कंडेंस्ड हो जाता है कि यहां से निकलता है माइक्रोफिलामेंट ओके सम माइक्रोफिलामेंट एराइज विच होल्ड द टू सेल टूगेदर एट दिस पॉइंट जहां पे उन लोगों ने कमजोरी महसूस किया था जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम था उस जगह में इन दो सेल को अच्छे से जोड़े रखेगा ताकि उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए क्लियर टू एवरीवन ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 155 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है एपिथेलियल टिश्यू पार्ट प्लीज चेक दैट द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन ओके मूविंग टू द नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखो इस बार का क्वेश्चन बहुत ईजी आया है ठीक है आई होप यू हैव आंसर्ड इट वेल ठीक है नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156। फिफ्टी सिक्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी एसोसिएटेड विद स्मूथ मसल फाइबर एंड चूज द करेक्ट वन सो कैरेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं फ्यूजी फॉर्म ये इन लोगों का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना वो दोनों साइड में ऐसा टेपर्ड रहता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर मूविंग टू द नेक्स्ट ये स्ट्राइटेड स्मूथ मसल इज नॉट स्ट्राइटेड इसलिए तो उसे स्मूथ कहा जाता है बिकॉज इट हैज स्मूथ अपील इट इज अनब्रांच यस इट इज अनब्रांच इट इज इट हैज कंट्रेक्ट एलिटी बच्चों हर एक मसल का तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक uh, होता है कि वो रिलैक्स कर सकता है कंट्रैक्ट कर सकता है ना सो डेफिनेटली इट विल हैव दिस प्रोपर्टी कंट्रैक्ट एलिटी सो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ए सी एंड डी द थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ओके okay. बच्चों बीच में कुछ क्वेश्चंस बोटानी के हैं तो वो बोटानी टीचर तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर जूलॉजी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 161 इस बार देखो थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके दिया गया है थोड़ा बहुत जो नीट uh, का पैटर्न फॉलो किया गया है कि हमेशा तो uh, जूलॉजी का क्वेश्चन ही कंटिन्यू रहता है बीच बीच में कभी कभार बोटानी का क्वेश्चन आता है कभी कभार जूलॉजी का क्वेश्चन आया है थोड़ा बहुत इसको फॉलो किया गया है तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड इसको तुम्हें बोटानी टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर वन द अटाइप डेंटिशन इन विच टेम्पोरारी मिल्क टिथ आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ पार्मानेंट और एडाल्टिथ इज कॉल्ड थेकोडोंट फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है थेकोडोंट बच्चो थेको द वर्ड थेका मीन्स द टिथ विच इज इंसर्टेड इन अ सॉकेट एंड द टिथ विल बी प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल एंड नॉर्म दिस काइंड ऑफ टिथ इज नोन एज थेकोडोंट टाइप ऑफ टिथ ह्यूमन हैव थेकोडोंट टाइप ऑफ टिथ बट इट इज नॉट जस्टिफाइड विद द डिस्क्रिप्शन तो हम थेकोडोंट को साइड कर देते हैं थेकोडोंट में एक्रोडोंट बच्चों एक्रोडोंट हमें है ही नहीं एक्रोडोंट मिलेगा एम्फीबिया में जहां पे टिथ जो है वो सुपरफिशियली अटैच डायफायोडोन टाइप ऑफ टिथ यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज सेइंग इट इज एक्सप्लेनिंग डाई मीन्स टू डायफायोडोंट जिंदगी में टू सेट ऑफ टिथ होता है वन इज द मिल्क टिथ जिसका काउंट है 
मिल्कटिथ जिसका काउंट है दैट इज ट्वेंटी नंबर ऑफ टिथ एंड दूसरा है परमानेंट टिथ जिसका काउंट होगा थर्टी टू टाइप्स ऑफ थर्टी टू टिथ टिथ तो डाइफाइड ऑन टिथ इज जस्टिफाइंग द एक्सप्लेनेशन तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 161, the correct option will be the third one. And the last option is heterodont. Bacho, human may heterodont type of teeth hota hai. That is, we have dissimilar type of teeth. One is incisor, canine, premolar, and molar. Lekin, ye description iske saath match nahi karta hai. So, we will stick to our third option, that is diphyodont. <clears throat> For the given enzymatic reaction, choose the option which is correctly which correctly identifies enzyme A and B, di and monoglyceride is divided uh, is broken down into fatty acid and glycerol, whereas starch is broken down into disaccharides. Okay, jo disaccharide and मोनोग्लिसराइड के बारे में बोला गया है ओके इट इज अ फैटी एसिड व्हिच इज हाइड्रोलाइज इन टू फैटी एसिड दिस टू आर द फैट्स ओके एंड दे आर ब्रोकन डाउन और हाइड्रोलाइज इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरो बाय द एंजाइम इंटेस्टाइनल लाइपेज ओके इंटेस्टाइनल लाइपेज जबकि स्टार्च जो है इट इज हाइड्रोलाइज इन टू माल्टोज विच इज अ डाइसेकेराइड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द एंजाइम सेलाइवरी एमाइलिस या फिर पेनक्रियाटिक एमाइलिस क्योंकि यहां पे इतना इतना क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये इंटेस्टाइन में हो रहा है या फिर माउथ में हो रहा है देन वी विल स्टिक टू अ जनरल टर्म कि ये लाइपेज काम करेगा एंड एम आई काम करेगा सो इट इज द सिंपल लाइपीज विच इज ब्रेकिंग द डाई एंड द मोनोग्लिसराइड इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड द स्टार्च इन टू माल्टोज ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर थ्री वाइटल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल एक्सेप्ट बोल दिया है एक्सेप्ट so vital capacity what is vital capacity vital capacity is irv jab hum isse graphically follow karenge isse graphically agar hum dekhenge then this is the tidal volume this is the irv this is the erv that is the forceful inspiration followed by forceful expiration again the normal one now vital capacity ko hum IRV plus TV plus ERV month. So this is correct. Okay. ERV plus IC that is also correct. Because ये है ERV. इसको अगर हम जोड़ देंगे with IC that is IRV plus TV it is IC. तब भी हमारा vital capacity निकलता है. TLC minus RV total lung capacity. This is the total lung capacity. इसको अगर हम आरवी आरवी को इससे अगर हटा देते तब भी हमें इतना तक ही मिलेगा वाइटल कैपेसिटी लेकिन द फोर्थ ऑप्शन आरवी प्लस टीवी ये तो कहीं पे भी कुछ किसी भी एंगल में नहीं मिलेगा आरवी और कहां पे टीवी सो दिस इज द एक्सेप्शनल वन ये एक्सप्लेन नहीं करता है हम लोगों का वाइटल कैपेसिटी ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर वन द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ Select the set of factors favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin in the tissue. बच्चो जब tissue को supply करने का बारी आता है ठीक है If this is the graph, if this is the graph, the, and we are placing here in the x-axis the partial pressure of oxygen, and we are placing here in the y-axis the percentage of hemoglobin saturation. तब क्या होगा कि ये जो ग्राफ है लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर द ग्राफ विल शिफ्ट टू द राइट साइड ओके इट विल शिफ्ट टू द राइट साइड व्हाई 
इट विल शिफ्ट टू द लाइट राइट साइड क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है टिश्यू में तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा होना ही है और जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाएगा ना तब उस फ्लूड में क्या ज्यादा हो जाएगा दैट इज एच प्लस आई सो द ग्राफ विल शिफ्ट टू द लाइट राइट साइड सेइंग दैट कि हीमोग्लोबिन अब क्या करने लगेगा अपना ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा हीमोग्लोबिन अगर एफिनिटी दिखा देगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा ऑक्सीजन को तब टिश्यू सेटिस्फाई होगा नहीं होगा तो उसे तो रिलीज करना पड़ेगा ना ऑक्सीजन को वो तभी पॉसिबल होगा जब हीमोग्लोबिन अपना एफिनिटी टूअर्ड्स ऑक्सीजन वो उसे कम कर देगा और ये तभी पॉसिबल है जब हमें ये सारे फैक्टर्स मिलेगा दैट इज लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोटॉन कंसेंट्रेशन जो कि टिश्यू में एग्जिस्ट करता है ओके सो हाई पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए हाई पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होने से हीमोग्लोबिन क्यों रिलीज करेगा है ना लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड तब भी पॉसिबल नहीं है दिस इज नॉट सेटिस्फाइड हाई पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी विच वन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर वन अकॉर्डिंग टू वन सिक्सटी फोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 165 यहां पे दिया गया है कॉलम वन में तीन पार्ट जबकि कॉलम टू में दिया गया है चार हिस्सा सो कॉलम वन ब्लड ग्रुप ओ इंडिविजुअल्स हैविंग ओ इंडिविजुअल सॉरी ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स दे आर एक कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर राइट सो वी विल प्लेस हियर थ्री Basophils, basophils are granulocyte or agranulocyte. Basophils are granulocyte. So यहाँ पे column wise मुझे two को मिलाना है. जबकि B A B blood group का जो individual है वो क्या कर सकते हैं? वो तो सभी का blood receive कर सकते हैं. So they are considered as universal recipient. So according to our option हमें कहाँ पे मिल जाएगा? हमारा point yes. See this is the third option. saying that a is 3 b is 2 c is 1 so this is the correct option so according to question number 165 the correct option is 3 moving to the next question <coughs> question number 166 given below are four straight statement a to d coronary artery disease is referred to atherosclerosis yes कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो होता है उसमें क्या होता है कॉर्नरी आर्टरी में कॉर्नरी आर्टरी क्या है बच्चों जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड या फिर हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं कॉर्नरी ब्लड वेसल तो कॉर्नरी आर्टरी जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा टू द हार्ट इसमें क्या हो जाता है कैल्शियम फाइबर्स कोलेस्ट्रोल का डिपोजिशन हो जाता है और इस डिजीज को हम एथ्रोस्लेरोसिस भी कह सकते हैं Now this is correct one. P wave of ECG represent the electrical excitation of the ventricles. No, it is not correct. Electrical excitation of atria दिखाता है. So this is incorrect. This one is correct. बाद में आएंगे कि ये कहना क्या मतलब ये question में क्या चाहता है. Annelids and cordids have a closed circulatory system. This is also a correct option. Cardiac output is defined as the volume of the blood pumped by each ventricle. पार स्ट्रोक अच्छा यहां तक तो ठीक था लेकिन ये पार मिनट होता है पार स्ट्रोक जो होगा वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 70 एम जबकि कार्डियक आउटपुट तो पार मिनट में एक्सप्लेन किया जाता है ओके सो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट सो वट इज द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलो एव स्टेटमेंट आर करेक्ट इट इज स्टेटमेंट बी एंड सी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन द करेक्ट ऑप्शन इज वन क्वेश्चन नंबर 167, विथ डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम द रिलीज ऑफ विच इज सप्रेस्ड चूज द ऑप्शन विच फिल्स द ब्लैंक करेक्ट विद द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा एंड द ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज इज ओके द रिलीज ऑफ विच फैक्टर इज सप्रेस्ड तब तो रिलीज होगा रेनिन 
तब तो रिलीज होगा सॉरी ओके तब तो रिलीज होगा वैसोप्रेस इन यस इट विल बी रिलीज ओके ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए तब क्या होगा हम लोगों का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा इन रेस्पॉन्स टू दैट वॉट विल हैपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू दैट क्या डिक्रीज हो जाएगा कौन सेंस करेगा इसे जे जी सेल सेंस करेगा और सिक्रिट करेगा रेनिन रेनिन क्या करेगा इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ए डी एच एंड ऑल्सो विल कॉज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेर जो कि हम लोगों का ऑस्मो रिसिप्टर करेगा सो so, हम लोगों का जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा वैसोप्रेसिन भी रिलीज होगा विच इज ऑल्सो नोन एज ए डी एच सेकेंड ऑप्शन दैट इज द एल्डोस्टेर ये भी रिलीज होगा और रेनिन भी रिलीज होगा तो कौन सा चीज रिलीज नहीं होगा कौन सा चीज का सप्रेशन हो जाएगा That is ANF. So atrial natriuretic factor तभी काम करता है जब blood pressure बहुत high होता है Blood pressure जब low होता है वो तो काम नहीं करेगा So according to this question, which is, will be the correct option? That is option number थ्री जब blood pressure कम हो जाएगा या फिर blood volume जब कम हो जाएगा तब ANF का secretion stop हो जाएगा ओके okay? वो तभी सिक्रिट होगा जब ब्लड प्रेशर हाई होगा और हार्ट को महसूस होगा कि उसमें जो ब्लड आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है तभी वो सिक्रिट करेगा ए एन एफ अदरवाइज नहीं ओके सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन द गिवन बॉक्स आर यूरियो टैलिक यूरियो टैलिक हाउ मेनी ऑफ दम आर यूरियो टैलिक प्रॉग इज यूरियो टैलिक पीजियन इज यूरिको टैलिक लीजर्ड इज ऑल्सो यूरिको टैलिक ह्यूमन इज यूरियो टैलिक पॉक्रोच इज यूरिको टैलिक तो मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है ह्यूमन एंड फ्रॉग सो टू टू एनिमल्स हियर आर यूरियो टैलिक इन नेचर ऑल आदर्स आर यूरिको टैलिक सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी एट द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट Question number one sixty nine. The type of the joint present between the flat skull bones of the cranium is the fibrous joint. Cartilaginous joint नहीं होगा. Cartilaginous joint exists करता है. In our vertebral column, वो हमें allow करता है limited movement. जबकि second option that is the correct option, वो fibrous joint है. ठीक है? क्योंकि हम लोगों का जो skull bone है, वो immovable है. वो जॉइंट जो है वो हिलता नहीं है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिन आर्थ्रोज जॉइंट बाकी है सेडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट बच्चों ये जो जॉइंट है इसमें होता है सिनोवियल सेक सो वी कॉल दिस जॉइंट एज सिनोवियल जॉइंट सिनोवियल जॉइंट सो ये भी नहीं होगा सो स्कल बोन एज इट इज इमोएबल यहाँ पे कोलाजन फाइबर होता है इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड वी कॉल दिस ज्वाइंट एज फाइबरस जॉइंट So according to question number one sixty nine, second option is the correct one. Okay, moving to the next question. Select the correct option. Okay, rapid spasm in muscle due to the low calcium ion in the body fluid is termed as muscular dystrophy. No, it should be tetany. Should be tetany. Next is so ye. सवा ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया द एट नाइन एंड टेंथ पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स नो इट इज नॉट नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स हम लोग जानते हैं बच्चों इट इज नोन एज द फॉल्स रिब है ना क्योंकि ये वाचिब्रल कोलोम के साथ लगा तो रहता है लेकिन सामने आते ही वो स्टानम के साथ नहीं जुटता है वो लास्ट ट्रू रिब मतलब सेवेंथ रिब के साथ जुटता है देन द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गार्डन मिट डॉर्सली टू फॉर्म प्योबिक सिंपाइस इतना लाइन तो करेक्ट है लेकिन इट शुड बी वेंट्रल इट शुड नॉट बी डॉर्सल फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ इन ह्यूमन बॉडी पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें क्या मिला दैट द फोर्थ ऑप्शन द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर The large triangular flat bone called scapula is situated in the dorsal part of the thorax between 
कैपुला बच्चों ट्राइंगुलर बोन होता है एंड इट हैज अ स्पाइन ओवर इट जो एक्सटेंड करेगा एज एक्रोमियन प्रोसेस और ये वाला जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो तो स्कैपुला के साथ ज्वाइन होता है ओके okay? ये स्कैपुला सॉरी ये क्लेविकल के साथ ज्वाइन होता है ये क्लेविकल दैट इज द कॉलर बोन ये स्कैपुला का जो लेवल है वो देखा गया है कि सेकेंड से लेके सेवेंथ रिप्स तक वो एक्सटेंड करता है ओके इट इज अ डायरेक्ट पॉइंट ऑफ एनसीआरटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना स्कैपुला इज अ ट्राइंगल बोन प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड टू सेवेंथ रिप क्लियर टू एवरी वन ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन सेकेंड एंड सेवेंथ रिप Now, starting with question number one seventy two, select the correct match with respect to the structure of the human eye. So, यहाँ पे first option में क्या दिया गया है cornea. It is the anterior transparent extension of the choroid layer. It is the not choroid layer. It is the extension of what? It is the extension of sclera. Iris. it is the visible colored portion of the eye yes this is the correct one pupil is the inner layer of retina no pupil is not the inner layer wo to iris mein jo ki ek diaphragm hai okay hum logo ka colored portion hai usme ek ched hota hai taki hum logo ke eye mein light enter kar pae so it is not the back side of the retina okay and the lens lens diameter is regulated by the muscle fiber of the iris बच्चों लेंथ डायमीटर ऑफ द लेंस जो है वो आयरिस रेगुलेट नहीं करता है डायमीटर ऑफ प्यूपल इज रेगुलेटेड बाय द इरिडियल मसल जबकि डायमीटर ऑफ द लेंस और उसका जो लेंथ है वो रेगुलेट करता है सीलियरी बॉडी द मसल्स ऑफ द सीलियरी बॉडी सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन दैट इज ऑप्शन नंबर टू सो क्वेश्चन वन Correct option is two. Select the odd one with respect to brain stem. So brain stem, जो है वो include करेगा pons. Yes, it will include cerebellum. No, it doesn't include cerebellum. It includes medulla oblongata. It includes the midbrain. But जो brain stem जो है वो start होता है from the midbrain, then the pons region, and then the medulla oblongata. जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को द एंटायर पार्ट ऑफ द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड जो सेरिबेलम है वो तो साइड में है विच इज अ कन्वल्यूटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द हाइंड ब्रेन तो उसको हम ब्रेन स्टेम में इंक्लूड नहीं करते द पार्ट वी इंक्लूड इन आवर ब्रेन स्टेम इज ओनली दिस पार्ट मिड ब्रेन पॉन्स मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑफ लोंग ओके so the correct odd one jo hai odd one kaun sa hoga of course the cerebellum is the odd one the cerebellum is the odd one so according to question number 173 the second option is the correct one ye odd one out hai question number 174 which of the following pair is incorrectly matched with respect to hormone and its deficiency disease और डिजॉर्डर बच्चों जी एच यहां पर भी क्या पूछा गया है इनकरेक्टली हमें एम्फोसिस दे देना है पहले ही हम लोगों को मार्क कर लेना है कि क्या पूछा गया है ये इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो वाइल यू सी द क्वेश्चन इज हैविंग करेक्ट और इनकरेक्ट टर्म्स यू प्लीज मार्क इट डाउन प्लीज मार्क इट कि ये करेक्ट बोला गया है ये पूछा गया है इनकरेक्ट के बारे में क्योंकि ओफन स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक कर लेते हैं so which one of the following pair is incorrectly matched dekhte hai deficiency ke bare mein bola gaya growth hormone ke deficiency se pituitary dwarfism hota hai yes that is correct growth hormone jab kam hota hai body mein to wo insan stunted growth se suffer karta hai and that we call as the pituitary dwarfism thyroxine ki kami se graves disease hota hai nahi thyroxine ki zyada hone se graves disease hota hai jisse hum और एक नाम से जानते हैं दैट इज एक्सोथेलमिक गोयट 
ऑप्थेलमिक गॉड तो क्वेश्चन के मुताबिक तो यही लग रहा है चलो आगे चलते हैं एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन डिजीज दैट इज द एडिसन डिजीज यस ये भी डेफिशिएंसी डिजीज में आ जाता है एड्रिनल कॉर्टिक्स के हार्मोन की डेफिशिएंसी में डेफिशिएंसी में एंड एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन के डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है दैट इज ऑफ कोर्स द डायबिटीज इनसिपिडस डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की कमी से एंड डायबिटीज इंसिपिडस पॉसिबल होता है मतलब डायबिटीज इंसिपिडस होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन व्हिच इज आल्सो नोन एज वेसोप्रेस तो कौन सा यहां पे इनकरेक्ट पेयर हमें लग रहा है दैट इज थायरॉक्सिन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 174 द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन Now, which among the given hormone would enter the target cell and interact with the intracellular receptor to to exert its function? कौन सा हार्मोन टारगेट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बच्चों जो हार्मोन प्रोटीनस है और जो हार्मोन एमाइनो एसिड डिराइव्ड है वो इंटरेक्ट करता है विद द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीनस रिसेप्टर बना रहता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है जबकि कोई थायरॉयड हार्मोन मतलब कोई स्टेरॉयड हार्मोन या फिर थायरॉयड हार्मोन वो क्या कर सकता है वो मूव कर सकता है सेल मेम्ब्रेन वो इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मूव कर सकता है तो वो सेल के अंदर में रहने वाला जो रिसिप्टर है उस पे आके वो बाइंड कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कौन सा ढूंढना पड़ेगा इधर इट मे बी आ स्टेरॉयड हार्मोन या फिर थायरॉयड हार्मोन तो पहला देख लेते हैं इंसुलिन इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियस तो पेनक्रियस का जो हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता ग्लूकागॉन सिमिलरली ग्लूकागॉन ऑल्सो इज अ Uh, uh, like it is a pancreatic hormone, it is a peptide hormone, so it will not interact. Testosterone, yes, it is a steroid hormone. It can cross the cell membrane, it can cross the nuclear membrane, and will interact with the intracellular receptor, which is present inside the nucleus. Epinephrine, but so epinephrine, jo hai, that is uh, secreted by the adrenal medulla. तो ये भी एपिनेफ्रिन जो है वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है वो इंटर सॉरी इट इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन इट इज अ एमाइनो एसिड डिराइव हार्मोन और हमने पहले ही कहा था कि एमाइनो एसिड डिराइव हार्मोन जो है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा ना कि इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा क्लियर टू एवरी सो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट ऑप्शन इज थ्री याद रखना स्टेरॉयड हॉर्मोन इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासाइटिक आर द पैरासाइटिक एडाप्टेशन सीन इन एंडो पैरासाइट एक्सेप्ट ये क्वेश्चन अबाउट द पैरासाइटिक एडाप्टेशन ये हमें एनिमल किंगडम में मिलेगा और ये मैंशन है इन प्लेटी हेलमेंथिस जहां पे बोला गया है कि जो प्लेटी हेलमेंथिस है वो हुक्स डेवलप करते हैं सकर्स डेवलप करते हैं फॉर देयर पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऊपर से ये लोग अपने बॉडी में जो चारों तरफ जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस सो यहां पर क्या होगा दिस आर ऑल द पैरासाइटिक एडेप्टेशन प्रेजेंस ऑफ होक्स एब्जॉर्बन ऑफ द बुड फूड थ्रू द बॉडी सरफेस दैट इज द एब्जॉर्ब दैट इज द यूज ऑफ द सकर्स फॉर एडेशन लेकिन इनमें टेग्यूमेंट नहीं होता है विथ कैलकेरियस ऑप्सिकल्स ये तो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंट फॉर द पैरासाइटिक एडेप्टेशन it is option number 4 okay option number 4 in me koi calcareous ossicles nahi hota hai as a parasitic adaptation 
ओके सो क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सेवन इट इज अगेन फ्रॉम द एनिमल किंगडम चूज द करेक्ट सेट विच कंटेन्स ओनली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देख लेते हैं कहां पे होगा डिप्लोब्लास्टिक वैसे तो डिप्लोब्लास्टिक नेचर जो है वो कौन शो करता है डिप्लोब्लास्टिक नेचर इज शोन बाय पॉडिफेरा जिसे माना जाता है इट इज पोअरली डिप्लोब्लास्टिक एनसीआरटी ने यह, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन किसी किसी कंपिटेटिव बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा कि पॉडिफेरा जो है वो पोअरली डिप्लोब्लास्टिक है बिकॉज द डेवलप स्पिनाकोडम एंड क्वानोडम अदर देन दिस इट इज क्लियरली शोन बाय सिलेंडरेटा फाइलम सिलेंडरेटा एंड फाइलम टिनोफोरा उसके बाद से चलेगा All are triple plastic. Okay, so let us see. Physelia, Physelia is cylindrata. Adamsia is cylindrata. Fasciola, Fasciola is platyanthus. So, ये odd हो गया. इसको हम select नहीं करेंगे. पहला set rejected. Second, Panatula is cylindrata. Sea anemone is cylindrata. Tenia, it is also a platyanthus. Then is Gorgonia cylindrata. Mandrina is cylindrata. Adamsia is cylindrata. So yes, this is the correct option. फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते एडामसिया एनसाइलोस्टोमा बच्चों एनसाइलोस्टोमा जो है एनसाइलोस्टोमा इज एसके हेलमेंथस तो ये भी सेट रिजेक्ट हो गया अब बच्चों तुम लोग पूछ सकते हो कि मैम मेंड्रीना तो नहीं है तो अगर हम बाकी सबको जानते हैं ये हमें सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा है ना सो so, गोर्गोनिया मेंड्रीना एडामसिया दे बिलोंग्स टू सिलेंड्रेटा and they have what kind of uh, nature they are diploblastic in nature okay moving to the next question question number 178 the water vascular system is a distinctive feature of echinodermata you know water vascular system water canal system is for porifera water vascular system is for echinodermata aur wo locomotion mein kafi madad karta hai ओके सो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स पॉडिफेर इकाइनोडामेटा यहाँ पे मिल गया मुझे आंसर इकाइनोडामेटा और इसके साथ साथ मुझे इसका फंक्शन भी मिल गया दैट इज लोकोमोशन सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी एट सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन नाउ क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी नाइन द मेलिग्नेंट ट्यूमर शो ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर द मोस्ट डेंजरस ट्यूमर जिसमें हमें मेटास्टेसिस मिलेगा है ना वो अनकंट्रोल ग्रोथ शो करेगा जिसमें देर विल बी नो कंटेक्ट इन हिबिशन राइट सो लेट अस सी फर्स्ट ऑप्शन इज द अनकंट्रोल्ड एंड रेपिड ग्रोथ यस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैंसर डेमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू जो नेबरिंग टिश्यूज होते हैं ना उसको भूखा रख देता है स्टार्वेशन से उसे मार देता है सो इट कॉज डेमेज टू द नेबरिंग टिश्यू प्रेजेंस ऑफ कंटेक्ट इन हिबिशन ये ऑप्शन गलत है Yes, this is our correct option for our question. Cancer cell doesn't show contact inhibition. उसका यही property तो loss हो जाता है जिसके वजह से आपस में रहने वाला जो cell मतलब आमने सामने जो cell है उसके contact में आते ही जिसे पता चल जाना चाहिए था that this is my limit. मुझे अपना growth यहीं तक control करना है limit करना है वो चीज गायब हो जाता है जिस वजह से कैंसर सेल वो प्रोलीफरेट करने लगता है और बाकी जो नेबरिंग सेल है ना उसका डैमेज हो जाता है सो दैट्स वाई ये चीज तो नहीं रहता है प्रेजेंस ऑफ कंटेक्ट इनिबिशन तो हमें एक्सेप्शनल फीचर पूछा था दिस वन इज द एक्सेप्शनल फीचर बाकी मेथ्रास्टेसिस यस जो कैंसर सेल है वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल कर सकते हैं बाई स्लाउंग ऑफ जो सेल्स है वो थोड़ा बहुत निकल जाएगा फ्रॉम द प्राइमरी मास और दूसरे जगह में जाके स्प्रेड करके वहां पे सेकेंडरी मास ऑफ कैंसर सेल देगा ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी नाइन द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर वन एट्टी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज द प्रेजेंस ऑफ थ्री फीचर गिवन इन द्री फीचर गिवन बिलो इन द एडल्ट ये भी एनिमल किंगडम का है सो एड एयर ब्लाडर बोनी एंडोस्केलेटन एंड ओपेरकुलर ये तो हमें ऑस्टिक टाइस का कैरेक्टर लग रहा है है ना एयर ब्लाडर का प्रेजेंट होना वो तो इनकेस ऑफ बर्ड्स होगा एंड इनकेस ऑफ ऑस्टिक थाइस होगा ठीक है बोनी एंडोस्केलेटन 
बोनी एंडोस्कलेटन भाई बर्ड्स में तो बोनी एंडोस्कलेटन होता है बट न्यूमेटिक बोन्स होता है तो बोनी एंडोस्कलेटन हमें ऑस्टिक था इसमें मिल जाएगा है ना ओपेरकुलम ओपेरकुलम तो बर्ड्स में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे यस दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फिश दट इज द बोनी फिश हैविंग ओपेरकुलम दैट कवर्स द गिल एंड लेट अस सर्च फॉर द करेक्ट ऑप्शन कैर कैराडॉन कैर कैराडॉन इज कॉन्ड्रिक थाइस इट्स इन करेक्ट लेबियो रोहिता यस दिस इज द करेक्ट वन इट इज द बोनी फिश है ना रोहू मास Then is Hyla. Hyla is an amphibia. It is a tree frog. Incorrect. Petroma is then Petroma is then is a lamprey. That is a cyclostrom. It is not a true. It is not a fish. So in me operculum bhi nahi hota hai. So correct option according to question number one eighty. It is the second one. That is Lebio rohita. Okay. Question number one eighty one. Now read the given statement A to E and select the option which correctly states them as true or false. Okay, let's check. ये सारे statement दिया गया है कौन सा true है कौन सा false है. Respiration in flying fox is by lungs. Yes, the uh, flying fox is a mammal. It is a true one. False by lungs. Fertilization is internal in ornith ornithorhynchus. It is also a mammal. So fertilization in me क्या होता है in me इंटरनल होता है करेक्ट ऑप्शन ट्रू हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन कैमिलियन नो इट इज फॉल्स हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन एड्स इन मैमल्स रेप्टाइल्स में अगर अप्लाई करना है तो क्रोकोडाइल एलिगेटर रहेगा नॉट कैमिलियन सो इट इज फॉल्स सेलामेंड्रा इज द एक्वेटिक रेप्टाइल सो इट इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि ये रेप्टाइल नहीं है ये तो एम्फीबिया है एयर सेक्स इन सिटिक्यूला सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन यस एयर सेक Siticula, siticula मतलब parrot, so in may be air sex होते, so that is also a true one. So our answer will be true, true, false, false and true. So this is the correct option. Okay, third option is our correct one. Now question number one eighty two. How many of the following organs are secondary lymphoid organ in human body? How many of the following organ are secondary lymphoid organ in the human body? Secondary lymphoid organ are bone marrow is primary, thymus is primary, Pears patch is secondary, spleen secondary, tonsil secondary, appendix secondary, lymph node secondary. So, our option may kya kya a jayega? One, two, three, four, five. Dekh lete kaun sa five? Yes. The third option is the correct one. So question number 182, the third option is the correct one, which says that in this collection we have five secondary lymphoidal organ. But what is secondary lymphoidal organ? Kya hota hai? Secondary lymphoidal organ, where we have any uh, lymphocyte produced, it will be stored and it will interact with the lymphocyte. What? It will fight, it will interact with the pathogen. तो ये चीज होता है सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन में जबकि प्राइमरी में होता है क्या क्या होता है प्राइमरी में होता है ओरिजिन मतलब उसका फॉर्मेशन होता है उसमें होता है मेच्योरेशन मतलब वो डिफरेंशिएट करता है उसे वो कैपेबिलिटी मिल जाता है टू फाइट विद द पैथोजन एंड वो प्रोलीफरेट भी करता है ग्रोस इन नंबर जबकि सेकेंडरी में स्टोरेज एंड फाइटिंग होता है इंटरेक्शन होता है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Now question number one eighty three. In a female cockroach, the location of which body part corresponds to the second to sixth development? So, pehla hai gonapophysis. Bachu gonapophysis is an external genitalia. So, external genitalia jo hai, usse ham kyu level karne chahenge with the segments of the body? Hai na? Wo to reproductive structures hai, jo ki bahar mein rehta hai. Ovaries. Ovaries it extends from second to sixth segment. ओके ओवेरीज में होता है ओवेरियोल्स ईच ओवेरी कैरीज एट ब्रांचेस व्हिच वी कॉल एज द ओवेरियोल देन मशरूम ग्लैंड मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल कॉकरोच ये फीमेल कॉकरोच के बारे में पूछा गया है एंड कोलेट्रियल ग्लैंड कोलेट्रियल ग्लैंड को भी हम लेवलिंग नहीं करते विद द सेगमेंट सो 
it is the second option that is the ovaries which is present between second to sixth segment okay now during fertilization changes induced in which layer ensures that only one sperm can fertilize an ova so jab egg ko fertilize kiya jata hai okay and when the sperm enters ek sperm enter hone ke saath saath कुछ मेम्ब्रेन पार्मेबिलिटी हो जाता है जो कि जोना पेलोसिडा को डीपोलराइज कर देता है बाद में ये जोना पेलोसिडा जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से भी इम्पार्मेबल हो जाता है तो जो ब्लॉक टू पॉलिस्पार्मी होता है मतलब एक स्पाम के अलावा और स्पाम नहीं अंदर आ पाएगा इन साइड ओवर ये कौन एंश्योर करता है जोना पेलोसिडा जिसमें कुछ चेंजेस हो जाता है With the entry of the first sperm, and it blocks the polyspermic process. So it is not corona radiata; it is zona pellucida, which is a glycoproteinous layer. And what does it say? It is called as such. It is called as such. It is non-cellular in nature. It is non-cellular in nature. Then the third option is the acrosomal layer of the sperm, and the last one is the trophoblast. So, ये भी नहीं होगा. So, according to question number one eighty four, the second option is the correct one. Okay. Now, ये तो बहुत easy एक diagram दिया है, जहाँ में पूछा गया है A क्या है and B क्या है. बच्चों A है graphene follicle और B हो जाएगा उससे निकलने वाला secondary oocyte जिसे हम generally ovum कहते हैं. So, let us see. A में कौन सा है ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवर यस दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल एंड बी इज द ओवर यस सो विच वन इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन एटी फाइव द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्शन बी वेर यू विल बी गिवन विथ फिफ्टीन क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट टेन क्वेश्चन ओके सो लेट अस स्टार्ट सो द नॉर्मल साइट फॉर द म्यूटिक डिविशन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इन द ह्यूमन फीमेल इज बच्चों हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट का म्यूटिक डिविशन कंप्लीट होता है जब वो एनकाउंटर एनकाउंटर करती है स्पॉम को तो तभी पॉसिबल है जब वो एम्पुला रीजन में जाएगी फेलोपियन ट्यूब का एंड स्पॉम उसे एनकाउंटर करेगा स्पॉम उसके अंदर मतलब एंट्री लेगा राइट right? तभी वो अपना वो एक्टिवेट हो जाता है वो अपना सेकेंड म्यूटिक डिविशन कंप्लीट करता है सो ऑफ कोर्स व्हाट विल बी द कंडीशन नाउ तो फेलोपियन ट्यूब में जब पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन के दौरान ही वो अपना शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के शुरुआत में वो अपना डिविशन कंप्लीट करेगी तो वो तो फेलोपियन ट्यूब में ही होगा ना कि ओवेरी में ना कि वेजिना में और ना कि सर्विक्स में ओके वेन सेकेंडरी वो साइड Encounter sperm at that condition only it completes a second meiotic division and that is possible in the fallopian tube. Okay, so question number one eighty six, option one is the correct one. Now moving to the next question, question number one eighty seven, which of the following method of birth control gives additional benefit of protecting the user from STI and AIDS? तो यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है लाइपेस लूप बच्चों लाइपेस लूप एक आईयूडी है जो नॉन मेडिकेट नॉन मेडिकेटेड है वो स्पर्म को फेगोसाइट कर सकता है बट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इट कैन नॉट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी और एड्स तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है सेकंड ऑप्शन कॉन्डम्स येस कॉन्डम इज द करेक्ट ऑप्शन कॉन्डम प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एस एंड एड्स इन एडिशन टू Giving the user in providing the user with contraceptive methods. Baki condoms jo hai wo uh, previously provide karta hai to the user. It can be self inserted and also it is disposable. So iska kafi sara significant characteristics hai. So condom is the best answer for question number one eighty seven. Progesterone third jo hai wo hormone releasing IUD hai. वो भी नहीं होगा इम्प्लांट्स जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करता है फ्रॉम एस टी डी ओके सो इट इज क्वेश्चन नंबर वन एटी सेवन ऑप्शन टू इज द करेक्ट ओके
So now question number 188, complete the analogy by choosing the correct option, removal of the small part of the vas deferens is called vas vasectomy, removal of a part of the fallopian tube is called tubectomy, right? Baki ye, it is the removal of the ovary, hysterectomy is the removal of the uterus, mastectomy, mastectomy is the removal of the mammary gland. So, hum ka correct option for question number 188 will be Moving to the next, flying phalanger and flying squirrel shows all the following except convergent evolution, evolution adaptive convergence analogy and adaptive radiation. Okay, jo flying phalanger hai, uska origin alag hai. Flying squirrel jo hai, uska bhi origin alag hai. But in the course of evolution, they have adapted themselves for aerial mode. Okay? Flying karne ka mode ko isne select ke. Matlab habitat is aerial. So, jab alag alag origin se ek hi habitat ke liye adaptation develop karta hai, adaptation karne ki koshish karta hai. Tab kya hota hai? Wo log similar characteristic develop karte hai. Although they belong to different origin. So, because phalanger or squirrel are different origins, one point is coming, so it is showing convergent evolution. It is showing up all the points are coming towards a single point. It is a convergent evolution, which we can call it as adaptive convergence, which can call as analogy, but it is not adaptive radiation. Adaptive radiation shows homologous organ. Adaptive radiation का मतलब एक point से बाहर निकलना होता है, according to adaptation. जबकि अलग-अलग origin एक ही जगह के लिए adapt करेगा, तब जाके similar characteristic develop हो जाता है. That is known as convergent evolution. Okay? So, यहाँ पे accept दिया गया है, we will stick to the adaptive radiation. ये adaptive radiation show नहीं करता है. Okay? So, question number 189, correct option is 4. All of the following gases are present in urea and Miller experiment except methane to tha, oxygen nahi tha, then NH3 bhi tha, H2 bhi tha. So, the correct option is oxygen. Okay, so in urea and Miller experiment, oxygen was not given to the apparatus. Okay, so correct option is 2. Kaafi easy sa sawal hai. The first human like being the homo nid was called as pehla human ke jaisa dikhne wala homo sapiens ko modern man wo pehle to nahi tha that is homo habilis homo habilis ne kuch features develop karne ki koshish kiya wo log erect ho gaye okay in mein a broad ridge develop karne laga to dikhne mein wo kafi kafi had tak human like the okay they were not so much ape like so that's why the correct option is the homo habilis Jinka cranial capacity kaafi kam tha, it is 650 cc, okay. Now, this question is again from Botani, okay. Now, question number 193, how many of the following hormones are formed in the anterior pituitary in the given list? But cho bahut asaan sa sawal hai, anterior pituitary jo bhi hormone secret karega, usme hum log कोशिश करेंगे कि मुझे एसएच मिल जाए मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्ड मिल जाए या फिर ट्रॉफिक वर्ड मिल जाए टीएच या फिर एसएच तो मुझे यहां पे टीएच मिल गया मुझे एक मिल गया आरएच आरएच इज द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन इसको टिक नहीं करेंगे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ओके इट इज सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी LH, that is what? That is the luteinizing hormone, yes. Okay, then is the LTH, that is the luteotrophic hormone. Then is the PIH, IH, inhibiting hormone. That is also not the correct one. PIH, IH is the hypothalamic hormone. FSH, stimulating hormone, this is the correct one. So, Muje, according to our knowledge, we are getting here four. Okay. <coughs> But LTH is the luteotrophic hormone which is triggered by the memory gland. Okay? 
क्वेश्चन नंबर 193 करेक्ट ऑप्शन इज वन दट इज फोर जहां पे मुझे क्या मिल रहा है जितना मुझे पता है टी एच ट्रॉफिक हॉर्मोन यहां पे मिल रहा है एल एच एल एच इज द ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन ओके देन इज एल टी एच ल्यूटिट्रॉफिक हॉर्मोन जो मेमोरी क्लैंड को टारगेट करता है देन एस पी आई एच आई एच इज अपोथेलामिक हॉर्मोन एंड एफ एस एच फिर से स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन सो इट इज ऑल्सो पिट्यूटरी क्लैंड हॉर्मोन so four is the correct one so according to 193 the correct option is one if due to some injury the cordy tendon of the tricuspid valve of the human heart becomes non functional what will be the immediate effect cordy tendon this is the tricuspid valve and cordy tendon are the collagenous fibers jo ki heart ke muscle ke sath लगा रहे थे दिस इज अबाउट द राइट एट्रियम दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बारे में बोला गया है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द डी ऑक्सीजन दिस राइट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू पालमोनरी एटा ताकि ये डी ऑक्सीजनटेड ब्लड लंग्स में जा पाए और वहां पे जाके उसका प्यूरिफिकेशन हो पाए तो यहां पर क्या हो जाएगा The flow of the blood into the aorta will be slowed down. Aorta कैसे हो सकता है यहाँ पे तो associated होना चाहिए pulmonary aorta. Pacemaker will stop working. No, no. कोई इसके साथ तालुकात ही नहीं है pacemaker के साथ. The blood will tend to flow back into the left atrium. बच्चों left atrium भी consider नहीं करेंगे because left atrium का तो सवाल ही पूछा नहीं गया. We are talking about the tricuspid valve. Tricuspid valve तो right side में होता है. The flow of the blood into the pulmonary artery will be reduced. Yes, because it is associated with the this side. That is the right side. It is associated with the pulmonary artery. Okay. So question number one ninety four is a very tricky question, although but very interesting. Okay. So question number one ninety four, correct option is four. Which of the following structure are not include in external genitalia of female? But जो external genitalia में pubis, symphysis, sorry, mons pubis होता है, labia majora होता है, hymen होता है, clitoris होता है, okay? But fallopian tube and cervix ये दो नहीं होते. So it is E and F. These are not included under the external genitalia of female, okay? Now, according to question number one ninety five, only E and F. That means correct option is two. <coughs> Which cell of the areolar connective tissue are involved in the inflammatory reaction and secretes histamine, serotonin, and heparin? So, areolar connective tissue में होता है mast cell और mast cell क्या करता है? Secrete करता है histamine, serotonin, और heparin. और मास्ट सेल और एक कनेक्टिव टिश्यू का सेल के साथ वो सिमिलर नेचर शो करता है दैट इज बेसोफिल मास्ट सेल इज सिमिलर टू बेसोफिल विथ रिस्पेक्ट टू दू इट सिक्रीशन दैट इज इट सिक्रीट सेरोटोनिन विच इज असो कंस्ट्रिक्टर देन इज हिस्टामाइन विच इज असो डायलेटर एंड हेपरिन विच इज एन एंटी क्वागुलेट ओके सो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट ऑप्शन इज थ्री Now question number one ninety nine. Steroid hormone binds with what kind of receptor? पहले भी बताया था. It is an intracellular receptor. है ना? It is intracellular receptor and promotes steroid hormone genome के साथ interact करता है और protein synthesis करता है. ठीक है? मतलब transcription and translation process के मदद से वो protein synthesize करता है. So it synthesizes protein. Whereas protein hormones binds with cytoplasm that is cell membrane receptor. तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा दैट इज इंट्रा सेलुलर प्रोटीन एंड द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज द करेक्ट वन द लास्ट इज द थॉर्न ऑफ बगन बिलिया एंड द टेंड्रल्स ऑफ कुकुर बीटा एग्जिबिट सो ये तो बगन बिलिया और कुकुर बीटा जो है वो एक्सिल पार्ट से एक्सिलरी पार्ट से डिराइव है वन इज द थॉर्न ऑफ बगन बिलिया दूसरा इसी पार्ट से कुकुर बीटा में टेंड्रल्स डेवलप करता है so that's why origin same है adaptation के लिए अलग हो रहा है so that's why it is showing homology 
so it is showing homo logi so here ends our question paper the full length question paper beach beach mein kuch botanical questions hai that will be surely explained to you